الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد الا ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل سيروا في الارض هم منظروا كيف كان عاقبه المكذبين بما ان رايا ست വിശ്വാസികളെ വിശ്വാസിനികളെ ജീവിതത്തിന്റെ നിഖല മേഖലകളിലും അല്ലാഹുവിന്റെ വിധികളും അവന്റെ വിലക്കുകളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തക്കയങ്ങളായി ജീവിക്കണമെന്ന് എന്നോടെന്ന പോലെ നിങ്ങളോടും ഉപദേശിക്കുകയാണ് തക്കവ കൊണ്ട് വസൂയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു തായില നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തക്കവയും ഈമാനമുള്ള ജീവിതം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ബഹുമാന്യരായ സഹോദരങ്ങളെ വിവിധ വിജ്ഞാന ശാഖകൾ ഗ്രഹിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പടച്ചതമ്പുരാനിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയും എന്നാണ് രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ചകളായി നാം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആധുനിക ശാസ്ത്രീയ നിരീക്ഷണങ്ങൾ പടച്ചവനിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് മാർഗദർശനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നാം പറഞ്ഞു എന്ന് അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്ന ആധുനിക ചരിത്ര ഗവേഷണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അള്ളാഹു താഴെ തോഫിയത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ബഹുമാന്യരായ സഹോദരങ്ങളെ ചരിത്രം പഠിച്ചും അന്വേഷിച്ചും അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുവാൻ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു വിശ്വാസികളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുൽ നാമിലെ പതിനൊന്നാം വചനത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് പ്രവാചകരെ നിങ്ങൾ പറയണം നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ ചിന്തിക്കണം എങ്ങനെയായിരുന്നു നിഷേധികളുടെ പരിണിതിയെന്ന് അള്ളാഹു പ്രവാചകനോട് പറയുകയാണ് പ്രവാചകരെ നിങ്ങൾ പറയണം ഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ ആളുകളോട് പറയണം എന്നിട്ട് അവർ മനസ്സിലാക്കട്ടെ ചിന്തിച്ചറിയട്ടെ നിഷേധികളുടെ പരിണിതി എപ്രകാരമായിരുന്നു എന്ന് അപ്പൊ സഞ്ചാരത്തിലൂടെയും അന്വേഷണത്തിലൂടെയും ചരിത്ര ഗവേഷണങ്ങളിലൂടെയും നിഷേധികളുടെ പരിണിതിയെ സംബന്ധിച്ച് അറിയാനും പഠിക്കാനുമുള്ള ആഹ്വാനം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു നടത്തുന്നുണ്ട് ഖുർആാൻ ഒരുപാട് ചരിത്രം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു നാഗരിക സമൂഹത്തിന്റെ ചരിത്രം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഖുർആൻ പ്രാഥമികമായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഷെയ്ഹുൽ അംബിയ നൂഹനബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിയുടെ ചരിത്രമാണ് ഷെയ്ഹുൽ അംബിയ എന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് നോഹനബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിയുടെ ചരിത്രമാണ് പ്രാഥമികമായി ഖുർആൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നൂഹനബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിയെ സംബന്ധിച്ച് പറയാൻ മാത്രം ഒരു അധ്യായമുണ്ട് സൂറത്തുൽ സൂറത്തുൻ നൂഹ് സൂറത്തുൻ നൂഹിന് പുറമെ 
അന്നൂഷ് അധ്യായത്തിന് പുറമെ ഖുർആാനിലെ നിരവധി ഭാഗങ്ങളിൽ നോഹനബി അലി ഇസ്ലാമിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചരിത്രമുണ്ട് ഏകദേശം ആയിരം കൊല്ലത്തോളം ജീവിച്ചു അതല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ മേലെ വർഷങ്ങൾ നോഹനബി അലി ഇസ്ലാം ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചു അതിൽ തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് വർഷവും നോഹനബി അലി ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലേക്ക് തന്റെ ജനതയെ ക്ഷണിക്കാനാണ് വിനിയോഗിച്ചത് ആ ചരിത്രമാണ് ഖുർആൻ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നത് നബിനബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിയുടെ ആഹ്വാനങ്ങളെ പുറങ്കാല് കൊണ്ട് തട്ടിക്കളഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനതയെ അള്ളാഹു താല ഒരു മഹാപ്രളയം കൊണ്ട് ശിക്ഷിച്ചു ഇതും ഖുർആൻ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് മഹാപ്രളയത്തിന്റെ ചരിത്രം പ്രവാചകൻ നൂഹനബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിയുടെ പ്രബോധനത്തെ തിരസ്കരിച്ച തന്റെ ജനതയിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും മഹാപ്രളയത്തിന് ഇരയായി എന്ന് പറയുന്നു ആ മഹാപ്രളയത്തിൽ നൂഹനബി അലൈഹി ഇസ്ലാമയും അദ്ദേഹത്തിൽ വിശ്വദിച്ച ഏതാനും ചില ആളുകളും രക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട് അതും ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുൽ അമറിൽ അള്ളാഹുത്തായില നൂഹനബി അലൈഹി ഇസ്ലാമയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ചരിത്രം ഇങ്ങനെ പറയാം അള്ളാഹു പറയാണ് നോഹിനെ നാം വഹിപ്പിച്ചു പലകകൾ ഉള്ള വാഹനത്തിൽ നോഹിനെ നാം വഹിപ്പിച്ചു പലകകൾ ഉള്ള വാഹനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോഹനബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിയുടെ കപ്പലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വദ്ദുസുർ പലകകളും ആണികളുമുള്ള വാഹനത്തിൽ നോഹിനെ നാം വഹിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ മേൽനോട്ടത്തിലും നിരീക്ഷണത്തിലുമാണ് സഞ്ചരിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ആ കപ്പലും അതുപോലെ അവിടെ ഇറങ്ങിയ മഹാപ്രളയമാകുന്ന ശിക്ഷയും സത്യനിഷേധികളായ ആളുകൾക്കുള്ള ശിക്ഷയായിരുന്നു അത് അള്ളാഹു പറയാണ് കപ്പലിനെ നാം ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമായി അവശേഷിപ്പിച്ചു വളരെ സൂക്ഷ്മമാണ് ആ പ്രയോഗം വലക്കത് തറക്നാഹ ആ കപ്പലിനെ നാം അവശേഷിപ്പിച്ചു ആയത്തൻ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമായി ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കുമുള്ള ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമായി ആ കപ്പലിനെ നാം അവശേഷിപ്പിച്ചു പക്ഷേ ഫഹൽമിൻ മുദ്ദക്കിർ ഉത്ബുദ്ധരാകുന്നവരുണ്ടോ ചിന്തിച്ച് ഉത്ബുദ്ധരാകുന്നവർ ആളുകളിലുണ്ടോ എങ്കിൽ അവർക്ക് ചിന്തിക്കാനും ഉത്ബുദ്ധരാവാനും ആ കപ്പൽ എന്ന് പറയുന്ന ദൃഷ്ടാന്തം തന്നെ മതിയായതാണ് ഖുർആൻ പ്രയോഗിച്ചത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് കപ്പലിനെ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമായി നാം അവശേഷിപ്പിച്ചു എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പ്രഥമ സംബോധിതരായ റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ കപ്പൽ എന്ന് പറയുന്ന ദൃഷ്ടാന്തം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ആ കപ്പലിനെ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമായി അവശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷെ കപ്പൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല അത് കണ്ടെത്തുന്നത് പിന്നീടാണ് ചരിത്രത്തിൽ നോഹനബി അലൈഹി ഇസ്ലാമയുടെ കപ്പലിനല്ലാകു ഭൂമിയിൽ ദൃഷ്ടാന്തമായി അവശേഷിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ കപ്പൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല കപ്പലിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നില്ല അതിന്റെ ശേഷിപ്പുകൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നില്ല എന്നാൽ ആധുനിക ശാസ്ത്രം വള്ളിപുള്ളി വ്യത്യാസമില്ലാതെ ആ ചരിത്ര സത്യം ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ അനാവരണം ചെയ്തു അതെങ്ങനെ പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു പരാമർശം കൂടിയുണ്ട് എന്നാണ് ആ പരാമർശം പ്രളയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നോഹയുടെ പെട്ടകം ഉറച്ചത് അർമേനിയയിലെ അറാറത് പർവ്വത നിരകളിലായിരുന്നു അറാറത് പർവ്വത നിരകളിൽ നോഹായുടെ കപ്പൽ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് വലിയൊരു ഗവേഷണ സംഘം മുന്നോട്ട് വന്നു 
അങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായി വർഷം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിൽ അറാറ പർവ്വത നിരകളിൽ നടത്തിയ ഗവേഷണങ്ങളുടെ ഫലമായി നാനൂറ്റി അൻപത് അടി നീളവും നൂറ്റി അമ്പത് അടി വീതിയുമുള്ള അൻപത് അടി ഉയരവുമുള്ള ഈ കപ്പൽ കണ്ടെത്തുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളല്ല അത് കണ്ടെത്തിയത് പക്ഷെ ഖുർആാന്റെ പ്രയോഗം എത്ര സൂക്ഷ്മമായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം കപ്പലിനെ നാം അവശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ആയത്തൻ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമായി ലോകർക്കൊരു ദൃഷ്ടാന്തമായി സച്ചരിതരായ ആളുകളെന്നാഹു എങ്ങനെയാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് ദൈവനിഷേധികളായ ധിക്കാരികളായ ആളുകളെ അള്ളാഹു എങ്ങനെയാണ് കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നതിനുള്ള വലിയ ദൃഷ്ടാന്തമായി ആ കപ്പലിനെ നാം അവശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഖുർആൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു വെച്ചു അത് കണ്ടെത്തുന്നതോ കപ്പൽ കണ്ടെത്തുന്നതോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിൽ ഒന്ന് എട്ട് എട്ട് മൂന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് കപ്പൽ കണ്ടെത്തുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ കപ്പലിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നത് അതെവിടെ കണ്ടെത്തി അർമേനിയയിലെ അറാറ പർവ്വത നിരകളിൽ ഇതാണ് ഖുർആൻ ഖുർആൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം പിൽക്കാലത്താണ് ചരിത്ര ഗവേഷകന്മാർ അവരുടെ പര്യവേഷണങ്ങളിലൂടെ കണ്ടെത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓരോ ചരിത്രവും എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കുക നുഹലൈ ഇസ്ലാമിയുടെ ചരിത്രം പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഖുർആൻ പറയുന്ന മറ്റൊരു ചരിത്രമാണ് ഹൂദനബി അലി ഇസ്ലാമിയുടെ ചരിത്രം നുഹലൈ ഇസ്ലാമിയുടെ കപ്പലിൽ കയറി രക്ഷപ്പെട്ട ആളുകളുടെ പേരമക്കളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹൂദനബി അലി ഇസ്ലാമിയുടെ ജനതയായ ആദ് എന്ന് പറയുന്നത് നുഹനബി അലി ഇസ്ലാമിയുടെ ജനതയെ പോലെ തന്നെ ആദ് സമുദായവും അവരിലേക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഹൂദനബി അലി ഇസ്ലാമിയെ ധിക്കരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രബോധനാശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ അവരെ സന്നദ്ധരായില്ല എവിടെയായിരുന്നു ആദ് സമൂഹം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത് കൃത്യമായ ചരിത്ര പഠനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇന്നത്തെ ഒമാനിലെ സലാലയിൽ നിന്നോ നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള അഹ്കാഫ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തായിരുന്നു ആദ് ജനത ജീവിച്ചിരുന്നത് ഹുദനബി അലി ഇസ്ലാമിയുടെ പ്രബോധനത്തെ ധിക്കാരപൂർവം തിരസ്കരിച്ചു അവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു അതിന്റെ ഫലമായി അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ നുഹലി ഇസ്ലാമിയുടെ ജനതയെ ബാധിച്ചതുപോലെ ആദ് സമൂഹത്തെയും ബാധിച്ചു ഏഴ് രാത്രിയും ഏഴ് പകലും നീണ്ടു നിന്ന ഒരു വൻ കൊടുങ്കാറ്റിൽ ലോകത്തെ വമ്പന്മാരായിരുന്ന വലിയ ശക്തികളുടെ വലിയ ശക്തിയുടെ ഉടമകളായിരുന്ന ആദ് സമൂഹത്തെ അള്ളാഹു നശിപ്പിച്ചു ഏഴ് രാത്രിയും എട്ട് പകലും നീണ്ടു നിന്ന ഒരു വലിയ കൊടുങ്കാറ്റിലൂടെ ആദ് സമൂഹം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്ന ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ വചനങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഖുർആാനിന്റെ പ്രഥമ സംബോധിതരോട് അള്ളാഹു താല പറയാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് സൂറത്തിൽ പജിറിൽ അള്ളാഹു പറയാം അലം തര കൈ എല്ലാവരോടുമാണ് ആദ്യമായി കേൾക്കുന്ന ഖുർആാനിന്റെ പ്രഥമ സംബോധിതരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ വചനങ്ങൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്താണ് അവരോട് പറഞ്ഞ അലംതറ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ കൈതയെ എങ്ങനെയാണ് നിന്റെ രക്ഷിതാവ് ശിക്ഷിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ അവരുടെ ആസ്ഥാന നഗരിയായ ഇറമിനെ അള്ളാഹു താഴെ എങ്ങനെയാണ് നശിപ്പിച്ചെന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ നാത്തുൽ ഇമാദ് എന്നാണ് ഇറമിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് സ്തൂപങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയ തൂണുകൾ സ്മാരകങ്ങളായി വലിയ തൂണുകൾ പടുത്തുയർത്തിയിരുന്നു സ്മാരക സ്തൂപങ്ങൾ ഇറമിൽ ധാരാളമായി ആദ് ജനതയുടെ ആസ്ഥാന നഗരിയായ ഇറമിൽ ധാരാളമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഖുർആൻ പറയാണ് ഖുർആൻ നമ്മോട് ചോദിക്കുകയാണ് അലം തറ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ആദ് ജനതയെ അള്ളാഹു എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചതെന്നോ 
ഈ റമദാത്തുൽ ഇമാദ് തൂണുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന അവരുടെ ആസ്ഥാന നഗരിയായ ഇറമിനെ എങ്ങനെയാണ് നാഹുത്താലെ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഖുർആാന്റെ ആദ്യ ശ്രോതാക്കൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറമും മാതുമൊക്കെ അവർക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അവർക്കൊരു കേട്ടറിവ് മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ ആന്തരിക ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് മാത്രം അവർ കണ്ട ഒരു സംഗതിയായിരുന്നു പക്ഷേ അത് മനുഷ്യൻ അവന്റെ ഭൗതിക നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കണ്ടു ആധുനിക പര്യവേഷണങ്ങളിലൂടെ ഗവേഷണങ്ങളിലൂടെ അല്ലെ മണൽക്കുന്ന് നീക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ ശ്രമകരമായ പര്യവേഷണങ്ങളും ഉദ്ഘനങ്ങളും നടന്നു അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് അമേരിക്കൻ ഗവേഷകനായ റൊണാൾഡ് ഫിയന്നസും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹപ്രവർത്തകരായ ഒരു സംഘവുമായിരുന്നു ആദ് ജനതയെ അള്ളാഹു തായിലെ നാമാവശേഷമാക്കിയ ഇറമിനെ തേടിയുള്ള യാത്രകൾ ഇറം നഗരത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ അവരുടെ സ്തൂപങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ അത് നടത്തുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ ഗവേഷകനായ സർ റൊണാൾഡ് ഫിയന്നസും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹപ്രവർത്തകരുമായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് അവർ ചെയ്തെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ശൂന്യാകാശ വാഹനമായ ചലഞ്ചറിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ട് അതുവഴി പഠനം നടത്തിയാണ് ശ്രമകരമായ അവരുടെ ഗവേഷണം അവർ പൂർത്തിയാക്കിയത് അതിശക്തമായ ഈ ജനസമൂഹം നിർമ്മിച്ച ഏഴ് തൂണുകളും വളരെയധികം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന മണൽക്കുന്ന് നീക്കിയതോടുകൂടി പുറത്തു വന്നു എന്ന ചരിത്രം ആധുനിക യുഗത്തിൽ നടന്നതാണ് ചരിത്രം എന്ന് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാൻ കഴിയില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന മണൽക്കുന്നുകൾ നീക്കി ആദ്യ സമൂഹത്തിന്റെ ആസ്ഥാന നഗരിയായ ഇറമിലെ വലിയ സ്മാരക സ്തൂപങ്ങളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം അമേരിക്കൻ ഗവേഷകർ നടത്തുകയും ആ ഗവേഷക സംഘം നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് കണ്ട് മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ അതിന്റെ ചിത്രം മനാവരണം ചെയ്യുകയാണ് അവിടെയാണ് ഖുർആന്റെ ചോദ്യം വളരെ കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അലംതറ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അറബികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്ന് ഒരു ബസുയറത്ത് മാത്രമായിരുന്നു ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച മാത്രമായിരുന്നു ഒരു അറിവ് മാത്രമായിരുന്നു ഒരു കേട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ മാത്രമായിരുന്നു ആദ്യന്റെ കഥകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഖുർആൻ ഉപയോഗിച്ചത് അലംതറ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നിന്റെ രക്ഷിതാവ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് അത് ഉൾക്കാഴ്ച കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ആധുനിക ചരിത്ര പര്യവേഷണങ്ങൾക്ക് അത് മനുഷ്യന്റെ നഗ്ന നേത്രങ്ങളെ കാണിക്കുവാൻ സാധ്യമായി ജനതയെ എങ്ങനെയാണ് ലാഹുത്തല ശിക്ഷിച്ചതെന്ന് ഇറമദാത്തുൽ ഇമാദ് സ്തൂപങ്ങളുള്ള ഇറം പ്രദേശത്തെ അള്ളാഹു തല എങ്ങനെയാണ് നശിപ്പിച്ചതെന്ന് വലിയ മണൽക്കൂനകൾ അഹ്കാപ്പിലെ വലിയ മണൽക്കൂനകൾ നീക്കിയതിനു ശേഷം ഇറം പ്രദേശം തുറന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ അനാവരണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അമേരിക്കയിലെ ഗവേഷക സംഘം എന്ന് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് അവിടെയാണ് ഓരോ ചരിത്ര ഗവേഷണങ്ങളും ഖുർആാനിനെ മൂർത്തമായി പഠിക്കുവാൻ കൃത്യമായി പഠിക്കുവാൻ നമുക്ക് സഹായകമാവുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ ആദ്യന്റെ ചരിത്രം മാത്രമല്ല ആദ്യ കഴിഞ്ഞാൽ സൂറത്തിൽ ഫജറിൽ തന്നെ പറയുന്ന മറ്റൊരു ചരിത്രം ഏതാ ജനതയെപ്പോലെ ഒരു ജനതയെ ലോകത്ത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടേയില്ല അവരെപ്പോലെ മല്ലന്മാരായ ശക്തന്മാരായ ഒരു സംഘത്തെയും ചരിത്രത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അത്രമാത്രം മല്ലന്മാരും ആരോഗ്യ ദൃഢഹാത്തതുമായിരുന്നു ശക്തന്മാരുമായിരുന്നു അവർ ആദ് ജനത പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് അവർ നന്ദി കേട് കാണിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ ഇറങ്ങി ആ ശിക്ഷ നിങ്ങൾ കണ്ടോ എന്നാണ് കുറാ നമ്മുടെ ചോദിക്കുന്നത് അവിടെയും അവസാനിപ്പിച്ചില്ല സുരത്തിൽ പതിറിൽ അടുത്ത് പറയാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങൾ സമൂതിനെ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ സമൂതിനെ കണ്ടില്ലേ 
പർവ്വതങ്ങൾ തുറന്നുകൊണ്ട് വലിയ കൊട്ടാര സമാനമായ ഭവനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ സമൂഹന നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അവരെങ്ങനെ അള്ളാഹു നടിപ്പിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലേ അതും അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അറബികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്നൊരു ഉൾക്കാഴ്ചയും കേവലമായ ഒരു വിവരവുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആധുനിക ചരിത്ര പര്യവേഷണങ്ങളിലൂടെ അതിനെയും നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാക്കി മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ആരാണ് സമൂദ് പ്രവാചകൻ സ്വാലിഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാം നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത് ആ ജനതയിലേക്കായിരുന്നു സമൂദിലേക്ക് അതിന്റെ ശേഷം ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം സ്ഥാനം പിടിച്ച ഒരു സമൂഹമാണ് സമൂദ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാലിഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാം അവരിലേക്ക് വന്നപ്പോ സ്വാലിഹ് നബിയോട് പറഞ്ഞു സ്വാലിഹേ നിന്നിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണോ എങ്കിൽ ദൃഷ്ടാന്തം കൊണ്ടുവാ ദൃഷ്ടാന്തം കൊണ്ടുവാ എന്താ ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് നീ ഒരു പാറയിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാറയിൽ നിന്ന് ഒട്ടകവും അതിന്റെ കുട്ടിയും വരണം അതാണ് പറഞ്ഞത് ഒട്ടകം പാറയിൽ നിന്ന് വരണം സ്വാലിഹനവിക്കാത്മാർത്ഥമായ ആഗ്രഹമാണ് തന്റെ ജനത തന്നിലെന്ന് വിശ്വദിച്ചെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പഠിച്ചവനെ ഈ ജനത പറയുന്ന ആ ദൃഷ്ടാന്തം എനിക്കൊന്ന് തരയണമേ റബ്ബെ എന്നിലൂടെ ഒന്ന് പ്രകടിപ്പിക്കണമേ റബ്ബെ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വാലിഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാം പാറയിൽ അടിക്കുന്നു പാറയിൽ അടിച്ചതോടുകൂടി എന്താ സംഭവിച്ചത് ഗർഭിണിയുടെ രോദനമുണ്ടായി എന്നാണ് ചരിത്രകാരന്റെ ഭാഷ ഗർഭിണിയുടെ രോദനം ഗർഭിണിയുടെ കരച്ചിൽ അതോടുകൂടി ഒട്ടകവും ഒട്ടകത്തിന്റെ കുട്ടിയും പാറയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് സ്വാലിഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിയുടെ മൊഴിജിസത്തായിരുന്നു ദൃഷ്ടാന്തമായിരുന്നു ഈ ഒട്ടകം സ്വാലിഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാം തന്റെ ജനതയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം നിങ്ങളുടെ നാഥൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് നാഥന്റെ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട് അള്ളാഹുത്താൽ അവതരിപ്പിച്ച ഒട്ടകമാണിത് ആ ഒട്ടകത്തെ നിങ്ങൾ വിട്ടേക്കണം അതല്ലാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിൽ തിന്ന് നടക്കട്ടെ അതിന്റെ മുകളിൽ സവാരി ചെയ്യാനോ അതിനെ അറുത്ത് തിന്നാനോ പാടില്ല അതിനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല അതിനെ നിങ്ങൾ മോശമായ രീതിയിൽ സ്പർശിക്കാനേ പാടില്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സ്പർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ നിങ്ങളെ പിടികൂടും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒട്ടകത്തെ മോശമായ രീതിയിൽ സ്പർശിക്കുകയോ അറുക്കുകയോ ഒട്ടകത്തിന്റെ പേരിൽ സവാരി ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ അടുത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ പിടികൂടും എന്ന് മാത്രമല്ല സ്വാലിഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ജലപാനത്തിന് രണ്ട് ദിവസം കാണണം ഒരു ദിവസം ഒട്ടകത്തിനായി നീക്കിവെക്കണം മറ്റേ ദിവസം നിങ്ങൾക്കും ഈ വിവരം അള്ളാഹു താല തന്നെ സ്വാലിഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാമയോട് തന്റെ ജനതയെ അറിയിക്കുവാൻ വഹിയായിട്ട് ദിവ്യബോധനമായിട്ട് അറിയിച്ചു കൊടുത്തതാണ് അള്ളാഹു പറയാണ് അവരെ അറിയിക്കണം വെള്ളം വിഭജിക്കണം എല്ലാ ദിവസവും ഒട്ടകം തന്നെ അതല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ തന്നെ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഒരു ദിവസം അള്ളാഹു ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒട്ടകത്തിന് വേണ്ടി നീക്കിവെക്കണം ജലഭാനം ആ ഒട്ടകത്തിന്റെ ദിവസത്തിൽ നിങ്ങൾ കൈകടത്താൻ പാടില്ല ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് യഥേഷ്ടം കുടിക്കാം അങ്ങനെ ഒന്നിടവിട്ട് ഒട്ടകത്തിന് നിങ്ങൾക്കുമായി ജലഭാനം നടത്താൻ ഇതായിരുന്നു നൽകിയിരുന്ന ഉപദേശം പക്ഷേ ആ ജനത എന്താണ് ചെയ്തെന്ന് ഖുർആാൻ പറയുന്നുണ്ട് ആ ജനത എന്താണ് ചെയ്തത് ആ ജനത നിഷേധിക്കുകയാണ് കളവാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് സ്വാലിഹിനെ അവരുടെ അതിക്രമം അങ്ങനെ ചെയ്യാനാണ് അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അവരിൽ ഏറ്റവും പരാജിതനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഗുണകാംക്ഷയോടെ സ്വാലിഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാം തന്റെ ജനതയെ സമീപിച്ചു പറയാണ് ഇതല്ലാഹുവിന്റെ ഒട്ടകമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒട്ടകമാണ് നിങ്ങൾ അതിനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല അതിന്റെ ജലപാന ദിവസം നിങ്ങൾ കൈകടത്താൻ പാടില്ല പക്ഷേ അവരതിനെ കളവാക്കി സ്വാലിഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാമയുടെ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആഹ്വാനങ്ങളെ പ്രബോധനാശയങ്ങളെ 
ചവറ്റ് കൊട്ടയിലേക്ക് അവർ തള്ളി അവര് ഒട്ടകത്തെ അറുത്തു എന്നാ ഖുർആൻ പറയുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് അള്ളാഹു അവരുടെ ധിക്കാരം കൊണ്ട് അവരെ പിടികൂടുകയും അവരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അവരെ ഇടിച്ചു നിരപ്പാക്കി കളഞ്ഞു ഫസ്വാഹ ആ ജനതയെ തന്നെ ഇടിച്ചു നിരപ്പാക്കി കളഞ്ഞു എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ പ്രയോഗം അതാ സഹോദരങ്ങളെ ഖുർആൻ ചോദിക്കുന്നത് താഴ്വരകളിൽ കൊട്ടാര സമാനമായിട്ടുള്ള വലിയ വീടുകൾ പാറകൾ തുരന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ സമൂതിന്റെ പതനം നിങ്ങൾ കണ്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടോ നിങ്ങളുടെ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ആധുനിക ചരിത്ര പര്യവേഷണങ്ങൾ അതിനെയും കണ്ടെത്തി എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് എവിടെയായിരുന്ന സമൂത് നിലനിന്നിരുന്നത് മദീനക്കും ഷ്യാമിനുമിടയിൽ മദായിന് സ്വാലിഖ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് ആ പ്രദേശത്ത് ഗുഹാഭവനങ്ങളുടെ നീണ്ട നിരകൾ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഹമൂദ് അധിവസിച്ചിരുന്ന പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ ഈ പ്രദേശം കണ്ടെത്തിയത് ഏത് വർഷമാണെന്നോ ആധുനിക യുഗത്തിൽ ഇത് കണ്ടെത്തുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതിലായിരുന്നു അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത് സി എം ഡാപ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗവേഷകനായിരുന്നു സി എം ഡാപ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗവേഷകന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതിൽ ഹമൂദിന്റെ പതനസ്ഥാനവും കണ്ടെത്തി എന്നാണ് കണ്ടെത്തുക മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം തന്റെ തന്റെ പഠനം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ചപ്പോ അത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വള്ളി പൊള്ളി വ്യത്യാസമില്ലാതെയായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ ഒന്നടങ്കം വ്യക്തമാക്കി പറയുന്ന ഒരു സഹോദരങ്ങളെ അപ്പൊ കണ്ടോ എന്നാണ് ഖുർആൻ ചോദിക്കുന്നത് കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു നിങ്ങൾ തീർന്നില്ല നിങ്ങൾ കാണേണ്ട ലോകം കണ്ണുകൊണ്ട് കാണേണ്ട വേറൊരു കാഴ്ച കൂടിയുണ്ട് അത് ഫറവോനാണ് ആണികൾ ഉണ്ടായിരുന്ന തന്റെ പ്രതിയോഗികളെ സത്യവിശ്വാസികളായ ആളുകളെ ആണികൾ അടിച്ചുകൊണ്ട് ക്രൂരമായി സൃഷ്ടിച്ചിരുന്ന ഫിരാവിന്റെ പതനം നിങ്ങൾ കണ്ടോ അല്ലാദ് ലോകത്ത് അതിക്രമം വിതച്ചിരുന്ന ഫിരാവിന്റെ പതനം ലോകത്ത് അരാജകത്വം നിറച്ചിരുന്ന ഫിരാവിന്റെ പതനം ആവിന്റെയും ജനതയുടെയും മീതെ റബ്ബിന്റെ ചമ്മട്ടി കൊണ്ടുള്ള ശിക്ഷയാണ് ചൊരിഞ്ഞത് അള്ളാഹു പറയാണ് റബ്ബിന്റെ ചമ്മട്ടി കൊണ്ടുള്ള ശിക്ഷയായിരുന്നു ആ ഫിറാവിന്റെയും അനുയായികളുടെയും മേൽ അള്ളാഹു താല ചൊരിഞ്ഞത് സഹോദരങ്ങളെ തന്റെ ഏകാധിപത്യത്തിന് വടങ്ങാത്ത മഹാനായ പ്രവാചകൻ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമയെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളായ ബനു ഇസ്രായേലരെയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഫറവോൻ പക്ഷേ ആ ഫറവോൻ മുങ്ങിച്ചാവുകയായിരുന്നു ചെങ്കടലിൽ ചരിത്രം നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുള്ള ചരിത്രമാണ് ആ ഫറവോൻ ചെങ്കടലിൽ നശിച്ചു നശിച്ചില്ല ഫറവോൻ ആ ഫറവോന്റെ മൃതദേഹം ദ്രവിക്കാരെ തന്നെ അള്ളാഹു താലിൽ അവശേഷിപ്പിച്ചു ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഭൗതിക ശരീരം ഇപ്പോൾ ഈജിപ്തിലെ പുരാവസ്തു ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിലുണ്ട് റംസേസ് രണ്ടാമന്റെ മൃതദേഹം ആരാണ് ആദ്യമായിട്ട് അതിനെ ജലാശയത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത് എന്നറിയോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ പ്രൊഫസർ ലോറൽ എന്ന് പറയുന്ന ഗവേഷകൻ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഫിരാവിനെ എന്നാ കുറാൻ ചോദിച്ചത് ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമല്ല ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഖുർആാനിൽ വീണ്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂറത്ത് യൂനുസ് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടാം വചനത്തിൽ അള്ളാഹു താല പറയാം ശരീരത്തെ നാം രക്ഷപ്പെടുത്തും നിന്റെ കൂടെ ഒരുപാട് പട്ടാളക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ആ പട്ടാളക്കാരുടെ ജഡങ്ങൾ മുഴുവനും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ ശരീരത്തെ നാം രക്ഷപ്പെടുത്തും എന്തിനിലിത്തൂനലിമൻ ഹൽപ്പക്ക ആയ നിന്റെ പിറകെയുള്ള ഏകാധിപതികൾക്ക് മുഴുവനും ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമായി ഒരു പാഠമായി 
ወደ ምንነር ይባይ ወይን ከሲር ሚን الناس ان اياتنا لغافلون የነጥም ማዲ ጋለገሎ አላሁ ወንደ ወጀነንገሊ ለነ አስረደራይ አላሁ ወንደ ድሽታንደንገሊ ለነ አገነ ኮንዳነ ጅቢከነዱ ወላረ ክርቲያማነ ቁርአን ደብረወጀነንገ ቁርአን ፈረኘዱ ቦሌ አረምሰስ ረንዳመንደ ምርዱዴህም ካንደቲ ካንደቲይትልንገል ወረ ጨውዲም ዳግማይሩ ቁርአን ደይቪገደዩማይ ባንደፈተ ወረ ሰምሽየም ሎገም ውየርቱማይሩ ፓቼ 1889 പ്രൊഫസർ ലോറൽ എന്ന് പറയുന്ന ഗവേഷകന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു സംഘം ഈ ഫറവോന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി റംസസ് രണ്ടാമന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി ഇന്നത് ഈജിപ്തിലെ പുരാവസ്തു ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിലുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പോയി നോക്കിയാൽ കാണാവുന്ന പലരും കണ്ടതായ കാര്യമാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞതാണ് നിന്റെ പിൻഗാമികൾക്ക് ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമായി നിന്റെ മൃതദേഹത്തെ നാം അവശേഷിപ്പിക്കും സഹോദരങ്ങളെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടാണ് കുറാൻ ചരിത്രത്തെ സമീപിച്ചിട്ടുള്ളത് മറ്റു വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ പോലുമല്ല ബൈബിൾ ഫറവോന്മാർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ആരെ പറ്റിയാണ് ബൈബിൾ ഫറവോന്മാർ എന്ന് പ്രയോഗിച്ചത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമയുടെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള രാജാക്കന്മാരെ പറ്റി യൂസുഫ് അലൈഹി സ്വലാമയുടെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള രാജാക്കന്മാരെ പറ്റി അതോടൊപ്പം തന്നെ മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമയുടെ കാലത്തുള്ള ഫറവോനെ പറ്റിയും പറയാൻ ബൈബിൾ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഫറവോൻ എന്നാണ് എന്ന് നമുക്ക് അറബിയിൽ പറയാം പക്ഷേ ചരിത്രകാരന്മാര് പറയുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ഈജിപ്തോളജി പഠന ഗവേഷകര് പറയുന്നു ഈജിപ്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആഴത്തിലുള്ള ചരിത്ര പഠനം നടത്തുന്ന ഈജിപ്തോളജി പഠന ഗവേഷകർ ആ ഒരു പരാമർശം ശരിയല്ല അബ്രഹാം പ്രവാചകന്റെ കാലത്തുള്ള രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് യൂസുഫ് അലൈഹി സ്വലാമിയുടെ കാലത്തുള്ള രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് ഫറവോന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവർ പറയുന്ന മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിയുടെ കാലത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് പതിനെട്ടാം രാജവംശം തുത്മോസ് മൂന്നാമന്റെ കാലം മുതലാണ് മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിയുടെ കാലത്തിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് പതിനെട്ടാം രാജവംശം തുത്മോസ് മൂന്നാമന്റെ കാലം മുതലാണ് ഫറവോന്മാർ ആരംഭിക്കുന്നത് അതിന് മുമ്പുള്ള കാലം ഫറവോന്മാരുടെ കാലമായിരുന്നില്ല ഫിരിഅവൻ എന്നവരെ നാമകരണം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഖുർആൻ നാമകരണം ചെയ്തിട്ടില്ല ഖുർആൻ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ കാലത്തുള്ള രാജാവിനെ പറ്റി ഫിരിഅവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഖുർആൻ യൂസുഫ് അലൈഹി സ്വലാമിയുടെ കാലഘട്ടത്തുള്ള രാജാവിനെ പറ്റി ഫിരിഅവൻ എന്ന് പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിയുടെ കാലത്തുള്ള രാജാവിനെ പറ്റി നമ്രൂദ് എന്നാണ് പ്രയോഗിച്ചത് അതും ഖുർആൻ അല്ല ചരിത്രകാരന്മാരാ പ്രയോഗിച്ചത് യൂസുഫ് അലി ഇസ്ലാമിയുടെ കാലത്തുള്ള രാജാവിനെ പറ്റി അസീസ് എന്ന് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ചരിത്രകാരന്മാരുടെ ഭാഷയാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഖുർആാനിൽ എവിടെയെങ്കിലും അതിന്റെ ചെറിയ ശകലങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യവുമാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഏതായാലും ഖുർആൻ യൂസുഫ് അലി ഇസ്ലാമയുടെയോ ഇബ്രാഹിം അലി ഇസ്ലാമയുടെയോ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള രാജാക്കന്മാരെ പറ്റി ഫിരി ഔൻ എന്ന് പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല മുസാ നബി അലി ഇസ്ലാമയുടെ കാലത്തിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള രാജാക്കന്മാര് മുതലാണ് ഫിറൌനുമാരുടെ തുടക്കം ചരിത്രകാരന്മാരെ പറയുന്നു ഈജിപ്തോളജി പഠന ഗവേഷകരായ ആളുകൾ പറയുന്നു ഖുർആാനിന്റെ നിരീക്ഷണമാണ് ശരി ഖുർആാനിന് എങ്ങനെ ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഖുർആാനിൽ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിളിച്ചു പറയും അത്ഭുതമാണ് ഖുർആൻ ആധുനിക ലോകത്ത് ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ചരിത്രത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ ചാവുകടൽ ഒരു വലിയ അത്ഭുതമാണ് ചാവുകടലിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചാവുകടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്താ അവിടെ അത്ഭുതം എത്ര കനമുള്ള വസ്തുവും ഈ ജലാശയത്തിലിട്ടാലും റബ്ബർ പന്ത് പോലെ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു അത്ഭുത ജലാശയമാണ് ചാവുകടൽ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് പോയിന്റ് ആറ് മടങ്ങ് ലവണാംശം കൂടുതലാണ് സാധാരണ കടൽ വെള്ളത്തെക്കാൾ സമുദ്ര ജലത്തെക്കാൾ ചാവുകടലിനുള്ളത് എട്ട് പോയിന്റ് ആറ് മടങ്ങ് ലവണാംശം കൂടുതലാണ് ഇക്കാരണത്താൽ തന്നെ ഈ പ്രദേശം ജന്തു വളർച്ചക്ക് പര്യാപ്തമല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ആ പ്രദേശത്തിന്റെ കരഭാഗമാകട്ടെ അവിടെ സസ്യലധാരികൾ വളരുകയുമില്ല എങ്ങനെ ചാവുകടൽ ഉണ്ടായി ചരിത്രത്തിൽ ഖുർആൻ അറിയാതെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാതെ മനസ്സിലാക്കാതെ ചാവുകടലിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള മനനവും പഠനവും സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഖുർആൻ അറിയണം അവിടെ ഒരു പ്രവാചകന്റെ ചരിത്രം നമുക്കറിയാം ലൂത്ത് അലൈഹി ഇസ്ലാമിയുടെ ചരിത്രം സ്വർഗരധിക്കാരായ പ്രകൃതി വിരുദ്ധ ലൈംഗികത ശീലമാക്കിയ ഒരു ജനതയിലേക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ 
പതിറ്റാണ്ടുകൾ അദ്ദേഹം പ്രബോധനം ചെയ്തു ഈ തിന്മക്കെതിരെ പക്ഷേ ആ ജനത അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സന്നദ്ധരായില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണം ഇറങ്ങുകയാണ് കോമളന്മാരായ മലക്കുകളുടെ രൂപത്തിലായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണം വന്നത് പക്ഷേ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണമാണെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയാതെ ഈ കോമളന്മാരായ മലക്കുകളോടെ പോലും ലൈംഗികമായി അതിക്രമം നടത്താൻ വേണ്ടി അവരെ മുന്നോട്ട് വന്ന ഒരു ഘട്ടം ഇവരെ നശിപ്പിക്കാതെ ഇനി ഭൂമിയിൽ നിലനിർത്തുന്നതിന് ഒരു അർത്ഥവുമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങുകയാണ് അള്ളാഹിന്റെ ശിക്ഷ ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഇറങ്ങിയത് അവിടെയാണ് ചാവുകടൽ രൂപപ്പെട്ടത് സഹോദരങ്ങളെ ഖുർആൻ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ കൽപ്പന വന്നപ്പോ ജാത്തെ നാം കീഴ്മേൽ മറിച്ചു ഖുർആൻ പറയാണ് അള്ളാഹു പറയാണ് ആ പ്രദേശത്തെ നാം കീഴ്മേൽ മറിച്ചു കീഴ്മേൽ മറിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ചൂളം വെച്ച ഇഷ്ടിക കല്ലുകൾ കൊണ്ട് അവരെ നാം എറിഞ്ഞു ചൂളം വെച്ച ഇഷ്ടിക കല്ലുകളുടെ മഴ അവർക്കു നേരെ വർഷിച്ചു ആ പ്രദേശത്തെ നാം കീഴ്മേൽ മറിച്ചു കൃത്യമായ പഠനം നടത്തി ചരിത്രകാരന്മാരെ ചരിത്ര ഗവേഷകന്മാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ഡോക്ടർ ആൽബർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ചരിത്ര ഗവേഷകൻ ചാവ് തടാകത്തെ ഖുർആാനിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പഠന വിധേയമാക്കി ഡെഡ്സിയെ ഖുർആാന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പഠിച്ചു ഖുർആാന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പഠിച്ചപ്പോഴാണ് പ്രവാചകൻ ലൂത്ത് നബി അലി ഖസ്സലാം ജോർദാൻ പ്രദേശത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ജോർദാന്റെ സമീപം ജീവിച്ചിരുന്ന മഹാനായ പ്രവാചകൻ ലൂത്ത് നബി അലി ഖസ്സലാമയുടെ ജനതയെ ശിക്ഷിക്കാനാണ് അള്ളാഹു താലെ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞൊരു രീതിയുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അവരെ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞത് അവരെ കീഴ്മേൽ മറിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ നാടിനെ കീഴ്മേൽ മറിച്ചപ്പോഴാണ് കീഴ്മേൽ മറിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ആ നാടിൻ്റെ സ്വഭാവം ഈ രൂപത്തിലുള്ളതായി മാറിയതെന്ന് തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ചരിത്ര ഗവേഷകനായ ആൽബർട്ട് അഭിപ്രായപ്പെടുകയാണ് നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ വചനങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരു ചരിത്ര ഗവേഷകമായി ഗവേഷണമായിരുന്നു അത് ആ പ്രദേശത്തെ കീഴ്മേൽ മറിക്കുകയും ശക്തമായ സ്ഫോടനത്തിൽ ശക്തമായ പൊട്ടിത്തെറിയിൽ ആ പ്രദേശം തന്നെ താഴ്ന്നു പോവുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ഒരു ചാവ് പ്രദേശമായിട്ട് ആ നാട് മാറുന്നതെന്ന് ആൽബർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ചരിത്ര ഗവേഷകൻ തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ അഭിപ്രായപ്പെടുകയാണ് ചാവുകടൽ അതിനെ എത്ര മനുഷ്യൻ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രദേശം മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രദേശം ഇങ്ങനെ ഒരു ജലാശയം ഈ ജലാശയത്തിന് ചുറ്റുവട്ടം ഇങ്ങനെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ഒരു പ്രദേശം സസ്യലതാദികൾ വളക്കാത്ത മുളക്കാത്ത ഒരു പ്രദേശം മനുഷ്യൻ അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വസ്തുവും അതിലിട്ടാൽ താഴെ കാണ്ടപോവാത്ത അത് എത്ര ഭാരമുള്ളതാണെങ്കിലും താഴെ കാണ്ടപോവാത്ത ഒരു ജലാശയം എങ്ങനെയുണ്ടായി അള്ളാഹു ഒരു പ്രദേശത്ത് കീഴ്മേൽ മറിച്ചപ്പോ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം പോലുള്ള ഒരു വലിയ പൊട്ടിത്തെറി കൊണ്ട് ആ പ്രദേശത്തെ കീഴ്മേൽ മറിച്ചപ്പോ ആ പ്രദേശത്തിന്റെ സ്വഭാവം ആ പ്രദേശം ഭൂമിയിലേക്ക് വല്ലാതെ ആണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു അങ്ങനെയായിരുന്നു ആ പ്രദേശം ചാവകടലായി മാറിയതെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ചരിത്ര ഗവേഷകനായ ഡോക്ടർ ആൽബർട്ടാണ് സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഖുർആൻ പഠിക്കുമ്പോ ഖുർആാനിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോ ലോകത്തെ അന്വേഷണങ്ങൾക്കുള്ള ഒരുപാട് മറുപടികൾ നേരത്തെ തന്നെ ഖുർആാൻ ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥമാണെന്ന് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയോട് പറയാൻ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു അണക്കെട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് മാരിബ് അണക്കെട്ട് ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത് യമനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അണക്കെട്ട് കണ്ടെത്തി മാരി അണക്കെട്ട് ആയിരത്തി നാനൂറുകളിലാണ് സഞ്ചാരികളായ ആളുകൾ മാരി അണക്കെട്ട് കണ്ടെത്തുന്നത് വളരെ കൗതുകത്തോടു കൂടി ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിലാണ് വളരെ കൗതുകത്തോടു കൂടി അവർ ലോകത്തോട് ഇത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിതാ ഒരു അണക്കെട്ടിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വലിയ ഒരു അണക്കെട്ടായിരുന്നു ഈ അണക്കെട്ട് ആ അണക്കെട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് അടി ഉയരവും എണ്ണൂറടി നീളവുമുള്ള ഒരു വലിയ എന്താണ് അവരുടെ ഭീമമായ 
ഒരു അണക്കെട്ടിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിൽ സഞ്ചാരികളായ ഫ്രാൻസിൽ നിന്നുള്ള സഞ്ചാരികളായ ആളുകൾ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഖുർആൻ ഈ അണക്കെട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി കേട് കാണിച്ചപ്പോ അഹങ്കാരികളായപ്പോ ഒരു ഒരു അണക്കെട്ട് തകർത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുലൈമാ നബി അലി ഇസ്ലാമിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഒരു ജനതയെ അഥവാ സബ നിവാസികളെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രംഗം ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് സബ നിവാസികളെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ അവരെ നിഷേധിച്ചപ്പോ അവരെ നന്ദി കേട് കാണിച്ചപ്പോ എങ്ങനെ അവരെ നശിപ്പിച്ചതെന്നറിയോ അവരുടെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന അവരുടെ നാടിന്റെ സമ്പന്നതയുടെയും ഫലഭൂഷ്ഠതയുടെയും കാരണമായി നിലനിന്നിരുന്ന ആരിബ് അണക്കെട്ടിനെ തകർത്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നശിപ്പിച്ചത് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അള്ളാഹു താല പറയാ അവരുടെ നാട്ടിൽ അവരുടെ താമസ സ്ഥലത്ത് വലിയ ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ടായിരുന്നു എന്താ അവരുടെ താമസ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നറിയോ അവരുടെ ഇടത്തും വലത്തും മനോഹരമായ ഉദ്യാനങ്ങളായിരുന്നു തോട്ടങ്ങളായിരുന്നു എന്നിട്ടല്ലാഹുവരോട് പറഞ്ഞു കുലൂമിക്കും നിങ്ങൾ യഥേഷ്ടം അള്ളാഹു നൽകിയ വിഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് ആഹരിച്ചു കൊള്ളുക അള്ളാഹുവിന് നിങ്ങൾ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊള്ളുക ബൽദത്തും തൊയ്യിബത്തും അള്ളാഹു താല നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് നല്ല ഒരു നാടും ഉദാരനായ പടച്ചവനുമാണ് നിങ്ങളുടെ റബ്ബ് ഉദാരനാണ് നിങ്ങളുടെ നാട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ ഫലഭൂയിഷ്ടമായ സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ നാടാണ് നിങ്ങളുടെ സഭ എന്ന് പറയുന്ന നാട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക പക്ഷെ എന്താ അവർ ചെയ്തെന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് അവരെ ധിക്കാരം പ്രവർത്തിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് അവർ പിന്തിരിഞ്ഞു പോയി അള്ളാഹുവിനെ അവർ നന്ദി കേട് കാണിച്ചു ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ഖുർആൻ പറയാന് ഒരു അണക്കെട്ട് തകർത്തുകൊണ്ട് അവരെ നശിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് സമ്പൽ സമൃദ്ധി ആ സമ്പൽ സമൃദ്ധിക്ക് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാതെ നന്ദി കേടിന്റെയും ധിക്കാരത്തിന്റെയും മാർഗം അവർ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു തല എന്താ ചെയ്യുന്ന ഖുർആൻ പറയാണ് ഒരു അണക്കെട്ട് തകർത്തുകൊണ്ട് ആ അണയുടെ പ്രവാഹത്തിലൂടെ അവരെ നശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഇതാണ് മഹാരി മണക്കെട്ട് വിശുദ്ധ കുർആാരിലെ ഒരു വചനമാണ് സഹോദരകളെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിൽ സഞ്ചാരികൾ കണ്ടെത്തിയ ഒരു കാര്യം ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ഏത് സഞ്ചാരിയാണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ ഫ്രഞ്ച് സഞ്ചാരിയായിരുന്ന പ്രൊഫസർ എ ജെ അർണോൾഡ് അദ്ദേഹമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അണക്കെട്ടിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ യമനിൽ കണ്ടെത്തി എന്ന് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ സഹോദരങ്ങളെ ഖുർആൻ ആധുനിക ചരിത്ര ഗവേഷകരും സഞ്ചാരികളും പര്യവേഷകരും ഒക്കെയായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രകാരന്മാരും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് പിറകെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയ ആ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഇതല്ലാഹുവിന്റെ ദൂതൻ പ്രവാചകൻ കൈകൊണ്ട് എഴുതിയുണ്ടാക്കിയതല്ല ലോകത്തിന് അറിയാത്ത അറിവായിരുന്നു ഇത് ലോകത്തൊരു വേദജ്ഞാനിയുടെ വക്കലും ഈ അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല ലോകത്ത് ഒരു പണ്ഡിതന്റെയും ഒരു സാഹിത്യകാരന്റെയും വക്കലും ഈ അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ അറിവ് ആധുനിക ലോകം ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കാലത്ത് മാത്രം കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് അറിവുകൾ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് വിവരങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല അതിനുവേണ്ടി മാത്രമല്ല നമ്മുടെ തക്കവയും നമ്മുടെ ഈമാനും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥമാണ് ഈ ഖുർആൻ ഇത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം എഴുതിയുണ്ടാക്കിയ ഗ്രന്ഥമല്ല ചിലപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും എങ്കിലും അത് തിരുത്തണം ഖുർആൻ അന്വേഷിക്കുക ഖുർആൻ പഠിക്കുക ഖുർആൻ മനനം ചെയ്യുക വരികൾക്കിടയിലൂടെ എന്നല്ല വാക്കുകൾക്കിടയിലൂടെ ഖുർആാനിനെ വായിക്കുക അതോടൊപ്പം ആ വായനയോടൊപ്പം ആധുനിക വിജ്ഞാനിയങ്ങളെയും വായിക്കുക ആധുനിക വിജ്ഞാനിയങ്ങളിൽ മനുഷ്യൻ നടത്തിയ അന്വേഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തലുകൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുമ്പോ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു വളരെ മനോഹരമാണ് 
അതല്ലെങ്കിൽ ഏറെ ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു വചനമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്ത് സ്വാദ് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന വചനം രണ്ട് വചനങ്ങളുണ്ട് എന്താണ് രണ്ട് വചനങ്ങൾ ഇല്ലാകുത്താലെ പറയുന്നത് അള്ളാഹു പറയാനും ഈ ഖുർആൻ ലോകർക്ക് മുഴുക്കയുമുള്ള ഉദ്ബോധനമാണ് ലോകർക്ക് മുഴുക്കയുമുള്ള ഉദ്ബോധനമാണ് ഒരുപാട് വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അറിയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ഘട്ടത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് അറിയും ഒരു ഘട്ടത്തിന് ശേഷം ഖുർആൻ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് അറിയും എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ലോകർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഉദ്ബോധനമാണ് ഇത് മറ്റാരും എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ചരിത്രത്തിൽ ആരുടെയും കരങ്ങൾ ഈ മഹത്തായ വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതാണ് ഖുർആൻ ആ ഖുർആാനിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനം അത് ആധുനിക വിജ്ഞാനിയങ്ങളോടൊപ്പമുള്ള പഠനം സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ തക്കുവയും മീമാനും വർദ്ധിപ്പിക്കും അതിനാവശ്യമായ ഖുർആൻ പഠനം നടത്തി തക്കുവയും മീമാനും വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇന്ന അല്ലാഹു വ മലായിക്കതഹു യുസല്ലൂന അല നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ സ്വല്ലൂ അലൈഹി വ സല്ലിമു തസ്ലീമാ